som var <laughs> vi var ju inte förberett på att allt som kunde ske så vi tog hon hon så vi uppfattade så en av de starka starka lastbena som kunde hjälpa oss. Eh, vi spurtade hon om hon ville vara vår tåsmasta, vara vår livvakt, passa på, ta, oss, ta sig av oss den dagen på båten. Och det sa hon ja till. Eh, så hon hämtade oss, eh, körde oss, kom ner och när vi kom ner till tänghusa så var det en eller annan fotograf eller en eller annan journalist som gömde sig inne på <laughs> på garderobrummet. Så hon fick han ut. <laughs> det när 48 gick ju ut med pressmeddelning om att vi skulle gifta oss, sån och sån. Men det mest spännande uppe i detta hela det var ju det att när tinghuset öppnade upp för att vi så för av homofila och partnerskap. Så när vi då fick vi se först för tänghuset så var det att vi skulle gå i rättsal. Tror det var B12. Mm-hmm. I rättsal, sa jag. Ja, det 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 där det blir. Nu blir vi helt förfärdat. Vi skulle ju gifta mig alltså den största upplevelsen i livet mitt. Och alla andra fick ju gå på uppe på det vanliga vixelsrummet. Så då tog jag kontakt med DNA 48. Och de tog kontakt med Tinghuset. Fick fart i första by för Alsta som han het. Och då tog han saken och han syns att detta var det är detta var illa sa han. Um, så han ringte till mig han. Alsta. Och snackade med mig och vi hade en väldigt fin samtal. Och då sa han det till mig, vet du vad? Det ska jag få ordnat på så. Så det han då gjorde, det var att han fick ordnat på tinghuset att vixelsesrummet blev omgjort till ceremonirum. Han ringte eh, till de andra som skulle gifta sig samma dag för att höra om de kunde flytta lite på sig. Mm. För det han var upptatt av var att inte vi skulle bli skickade ner på någon vis när vi kom ut från tänghuset från andra eh, folk som gifte sig och de är följa. Mm-hmm. Han, regn- han sa rätt ut till rätt ut mig att vi kan regna med lite värt. Så att för vi gifte oss till så har det två timmar till nästa som ska gifta sig för. Så när vi kom in i det här med så har han gjort det väldigt värdigt och fint. Han har lagt rosor ute och var och sa att nu ska vi ha god tid. Det är en stor begivenhet. Så han fortalte då till de gästen som var med oss in och till oss vad han hade gjort i den sammanhang. Och så han sa att det var en stor dag på Bergen tinghus. Ting rätt var det. Uh, och han själv ville ta, han tog inte vias alls, men det ville han göra den dagen. Um, och så när vi samlade med över och sånt, när vi skulle ut och sånt, så säger han att man inte oss var förberedd det är massor man ska ut för. Ja väl. Vi hade det väldigt säkert och så när vi kom ut och närmade oss dörren så fick vi nästan chock. <laughs> Hela tomplats var full. Massa kollegor av mig. Många från DNA 48. Folk från uh, några cyklisterna. Vänner mina, folk som skulle bli bröllopet senare. Många andra som jag satt på kvinnekvällarna. Många från organisationen. Prästen. Det var ett yrende liv när vi kom ut. Altså. Vi tappade emot av ett folkehav. Det var otroligt rörande. Altså helt speciellt. Ehm um, <laughs> två av förlovarna var då. Ja, det är kvinnliga förlovare bägge två. Heterofila. Goda vänner. Och det hade ställt sig på scen och så och då var det någon som hade satt där någon av de här byens fula som vi kallar som vi kallade för i gamla dagar så hade 
drukk litt mye og satt der ved siden her, så da har de satt på de to. Har dere også giftet dere nå? Og de satt der, så det var en veldig, ja, veldig rørende stemning også. Det var det, kommer aldri til gang med det. Og fotografer som løp rundt, og han får bea. Han tok et bilde av oss når vi kysser, og det står noen eldre bak. Og det ble årets nyhetsbilde. Det året, faktisk. Det ble jo det? Ja. Ja. Kjent i hele Norge. Ja. Og det kom faktisk, det jeg har fått vite etterpå, at det bildet har vært inne i historiebøkene på samfunnsøkonomi på gymnasiet. Det bildet har kommet inn i Hvem var vår, som årets nye spiller. Og det har jo kommet opp igjen senere også, i en del setninger, det bildet. Det er et veldig godt bilde da. Det er et veldig godt bilde. 